。阿林，收起来吧。玲珑小姐，最讨厌不讲礼貌的男人。白医生是在取笑我吗？你都把我们给摸透底了，我老板还敢取笑你吗？说吧，有什么事儿？你们还没吃早饭吧？这是我从店里拿的蛋糕，一起吃一点，边吃边聊。少废话，我老板不吃早饭，给你一分钟。白医生，这可是我早上亲手做的，你就这么辜负了我的一片好意吗？你退烧了？呃呃，退了。嗯，你们聊。呃，当我不存在。这位就是林小姐吧？真是百闻不如一见。你哪位？在下玲珑，是白医生的朋友。朋友。还有什么朋友啊？穿的也太好看了吧！没关系，你是内在美。林小姐，我常听白医生提起你。这儿没你什么事儿，回你房间去。林小姐，我带的蛋糕，要不要一起吃一点？好啊，等我换身衣服，很快。你想玩什么，我都可以奉陪。但你要是感动那个女人一根手指头，我一定会让你万劫不复。哎呀，这个世界的男人都是怎么了？个个都想危险。愣着干什么？不是要吃蛋糕吗？这什么速度啊？玲珑小姐，请。林小姐，请。嗯，太好吃了吧！快，超好吃的，你快尝一口。林小姐要是喜欢的话，我让人再送一些来
，那怎么好意思啊？这挺贵的吧？都是自家店里做的，没什么贵不贵。啊，那还行。嗯，还是算了。我是个演员，得保持身材，不能吃太多。蛋糕也吃了，你可以走了。其实我今天来是有点事，想请白医生帮忙。我没有什么忙可以帮你，阿离。嗯，宋科。哦，我可以保证这次的事跟我毫无利益相关，纯粹只是为一个老朋友。你知道海明谦吗？他是民国时期一个很有名的画家。和我也颇有一些交情，他遇到一些麻烦，我觉得只有你能帮他。一个画家能有什么麻烦？他，他疯了，被一个灵物逼疯了。那你应该去找一个心理医生，或者找一个天兵。如果只是纯粹的除灵事件，我是不会找你的。海明谦。他有一支蕴含蓬莱之力的画笔，他可以用那支笔画出一个人心底最深的秘密。这么厉害啊！那他、他、他、他才是个心理医生吧？是不是有趣多了？没有有趣有趣。我说过了，咱俩是朋友，对朋友没有利的事，我是不会介绍给你的。他人在哪儿？在哪？你怎么还没走？你不是有课吗？我我吃完再走。好，这些蛋糕你全部可以带走吃。后天，他会在天海出席一个慈善画展的开幕式酒会，资料和邀请函我都放在里面，酒店我也订好了。只是晚上的酒会必须协办出行，我本来是想邀请林小姐跟你一起去的，不知道林小姐方便不方便？所有的费用我来出。啊，方便，太方便了！我还没有去过天海呢，我好想去一次。不方便。他有课，这么可惜，那只能我陪白医生去喽。谁说我不方便？我方便，我太方便了。我去把课停一周就行了。那就这么定了。呃，酒会要求必须穿正装，如果林小姐没有的话，我可以借给你。我有。衣服谁没有啊？好，那我就先告辞了。等你们从天海回来再说。那不送了？我送你。我也送。回去你又想打什么主意，白医生？这次真的是你误会我了。况且，我看你自己其实也挺开心的。喜欢一个人的时候，嘴巴可以说谎，眼睛却骗不了人。